。好，接下来要来介绍这个的章节是装饰螺纹线。好，首先我们开启旧档，好，螺纹绘制开启。那这个的地方，好，我们要移除这个的装饰的螺纹面的话，要怎么做？好，它这个螺纹的话，它是用贴的。那贴的地方是在哪？是存在于杂项的图案。好，螺纹钉面。好，看你是要贴在于它的面，还是特征，还是那个整个的长料。好，但我们是贴贴在单一的一个面上面。好，这样一看起来就会非常的像的。好，那如果说要把它做移除的话，点选。选择移除外观的面即可。那另外一种的装饰的螺纹要怎么做呢？它就是在插入注记，选择装饰螺纹线。好，那我们选择它的外框，然后好，好，系统帮我们自动的选择好了。我们常用的是 ISO， 好。机械螺纹，那我也不晓得它这个的大小啊，我们大概就选了一个，好，然后再给定它的深度，哎，应该会有预览啊，按下 Enter 试试看，没有，啊，对了，好，我们再把这个装饰螺纹线先删除掉。好，因为我们看不到预览，也不晓得它的深度是在于哪。预览的地方就在这个注记细目的装饰螺纹线，确定。好，那我们再做一次，选择插入注记装饰螺纹线，还是要选择这个地方。好，此时就有看到预览了。好，那你不晓得它的深度呢？我们可以去。调整它给定的深度，好，大概就这样子就可以了。好，那我要移除它的螺啊，先把它先做移植，然后在前几种面进入草草图。那这个虚拟的螺纹呢，要怎么样做呢？好，我们选择多边形，选择三边。共线，共线对齐，先垂直于它。共线对齐，通过好了，很多。通话，呃，多边形，先不要被它给锁住。好，这条线
这边线，共线对齐，垂直。重合，排除好了哦，好，那那我们要做一个旋转除料，那选择打开减四的暂存轴，啊，点选一下暂存轴，按右键，确定。好，确定，然后再点选，哎、呃，直线复制排列。好，我们选择它的暂存轴。好，呃，复制排列的特征，复制排列的特征我还没有选到这个。那它的间距的话，大概给它 5.5 的距离好了。好，我们可以用预览的方式，好，大致上这样看一下就可以了。好，为什么不要画这个真实的螺纹线呢？因为真实的螺纹线你在组装和在计算的话，它蛮耗费系统的资源。所以说，螺纹的话，好，你一个虚拟的螺纹或用装涂彩装饰的螺纹即可做这方面的表达即可。好，那如果说真实的螺纹要画的话，比如说像是震动盘的，那就要画一个真实的螺纹的。好，介绍完毕。